এক নম্বর প্রশ্ন নবীজির পিতা মাতা কি জান্নাতি না জাহান নামি নবীর পিতা মাতা কি মুসলিম ছিলেন তারা কি কবরে কবর থেকে উঠে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে আবার মারা গেছেন অনেক বক্তা বড় বড় আলেম তারা বলে নবীজি জানতেন না তার বাবা মা জান্নাতি পরে এটা অনেক আলেমরা প্রমাণ করেছেন নবী সাহেব জানতেন না পরে আলেমরা কি করেছেন প্রমাণ করেছেন যে নবীর বাবা মা জান্নাতি অথচ নবী সাহেব জানতেন না তাহলে দিন শরীয়ত আসলো কার মাধ্যমে সঠিক দিন আমাদের কাছে এসেছে একমাত্র কার মাধ্যমে মাধ্যমে কার কাছ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হচ্ছেন নবীসাল্লামকে আল্লাহ পৌঁছাবার দায়িত্ব দিয়েছেন আর আল্লাহ হচ্ছেন এই দিনের বিধি বিধান দাতা তিনি যা নাজিল করেছেন জিবরিল মারফুত নবী করিম সাল্লামের কাছে তাই না নবী সাল্লাম ছাড়া যদি অন্য কোন মাধ্যম দিয়ে আলেমরা জেনে নেই তাহলে বুঝা গেল সে মাধ্যমটা শরীয়ত সম্মত না সেটা একটাই মাধ্যম হইতে পারে সেটা হচ্ছে শৈতানি মাধ্যম হইতে পারে কারণ শরিয়া এসছে কার মাধ্যমে আকিদা হোক এবাদত হোক হালাল হোক হারাম হোক নবী সাল্লাম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যম দিয়ে নেওয়ার কোন উপায় নেই স্বপ্ন যোগে পেয়েছি চলবে হ্যাঁ আমাদের মুরুব্বীরা বলেছেন বুজুর গানিদিনরা বলেছেন চলবে তাহলে তো শরীয়ত রচনার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আরো বহু ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন আপনি হ্যাঁ এই রাস্তা নেই একমাত্র হাদিস এটি ছিল চার ইমামের তারিখ ইমাম আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদ রাহ মোহাম্মদ তাদের তারিখা জি এবং সমস্ত আইমাকের তারিখের যুগে যুগে যারা কোরআন শোনা আলেন তো বলছিলাম এখন উত্তর বলি আর তার সাথে সাথে বলছেন যে আরো কাছাকাছি আরো প্রশ্ন করেছে এই উত্তর দিয়ে একটা করে বলছেন নবীজির পিতা মাতা কি জান্নাতি না জাহান নামে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের পিতা মাতা জান্নাতি না জাহান নামি এটা যদি নাও জানি আমরা কোনো ক্ষতি হবে না নাও জানি তাও কোনো ক্ষতি হবে না প্রথম মৌলিক বিষয়টা জানি জানা কোনো আকিদার বিষয় না যে আমাকে জানতে হবে নবীর মা বাপ যাবে কোথায় যেমন আপনার মা বাপ কোথায় যাবে এটাও জানার দরকার নেই দরকার আছে নাকি যে আপনাকে জানতে হবে তাহলে ইমান আপনার ঠিক হবে যে আপনার বাপ মা জানাতে নেমে যাহা নামে যাবে আপনি নিজের চরকায় তেল দেন নিজের তো খোঁজ করে যে আমি যাবো কোথায় যদি এখনই মারা যায় তাহলে এটা হচ্ছে আপনার আমার করুণী আর যদি জেনেই ফেলেন তো এমন যে বিশাল কাজ করে দিলেন না তবে একটা হাদিস জানলেন আপনি একটা শরীয়তের হাদিস জানলেন হাদিস নবী করিম সাল্লাম বলেছেন স্পষ্ট নবীর পিতা মাতা কি মুসলিম ছিলেন যদি নবীর পিতা মাতা মুসলিম থাকবে তাহলে জান্নাতেন না জাহান নামে হ্যাঁ এইসব প্রশ্ন কেন করবে তাই না তারপরে আপনাদের তো জানাই আছে যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের জন্মের কতদিন পরে বাপ মারা গেছে জন্মের আগেই মারা গেছে মায়ের পেটে তখনই চোখে দেখার কোন সুযোগই হয়নি তাই না তো বাপ তো আগেই মারা গেল ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে তারপরে মা মাত্র ছয় বছর বয়স নবী শেষ নবী হলেন কখন চল্লিশ বছর বয়সে তো তারা মুসলিম কি করে হবে ইসলামের ওহি আসলো চল্লিশ বছর বয়সে তাহলে এরা মুসলিম কি করে হইল বুঝা গেছে তখন কি ইসলাম ছিল নাকি না ইসলাম ছিল না মক্কার লোকের ধর্ম বা মদিনার লোকদের ধর্ম কি ছিল মূর্তি পূজা করা কোরাইশ কোরাইশ বংশের ধর্মকর্ম কি ছিল মূর্তি পূজা করা কাবার চারিদিকে তিনশো ষাটের মূর্তি পূজা করত আব্দুল মুতালেব দাদা কাবার মোতাওয়াল্লি তারা গোট সবাই এর সমর্থক এবং সবাই মূর্তি পুজো সুতরাং সেই ধর্মের উপরে শিরকের ধর্মের উপরে পিতা মাতা ছিলেন তারা কি কবর থেকে উঠে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন না জাল কথা যারা বলবে হ্যাঁ বেদাতি মোল্লাদের হুজুরদের বক্তা বক্তব্য এটা এই বক্তারা বলে যে নবী সাল্লাম যখন নবী হলেন চল্লিশ বছর বয়সে তখন কবর থেকে উঠানো হলো বাপ মাকে আসলেন আসার পরে কলমা পড়লেন বা কলমা পড়াইলেন নবী সাল্লাম তারপরে আবার কবরে ঢুকে গেলেন জি আর মাটি তো দরকার হন ওই আগের মাটিতেই চলেছে জি 
मारा कारो सम्पर्क प्रश्न कर मायर कबर हो कारण मदीना थे बेड़िए आसार पथे आत्मयर बाड़ी आई अवस्था असुस्थ मारा जान नबी सल्लाम साथ मानीरतान फिर चले कबर जियारत करलो ना कि तो नबी प्रथम देखार अनुमति चाहिए मायर कबर टा देखो जिया भिजिट कर अनुमति चाहिए मायर एक क्षमा प्रार्थना करी फिर उम्मी अल्लाह 
ক্ষমা করে দাও এই দোয়া করার জন্য কি চাইলাম ইস্তাজানত রব্বি রবের কাছে অনুমতি চাইলাম সালাম ইউজ এন্ড লি আমাকে পারমিশন দেওয়া হইল না কেন দেওয়া হইল না মুসলিমের জন্য দোয়া করা নিষিদ্ধ হইতো মুসলিম থাকলে নিষিদ্ধ হইতো কখনো নিষিদ্ধ হইতো না তাইলে বুঝা গেল যে কুফুরের অবস্থায় মারা গেছেন আমে না আর কুফুরের অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ বলছেন অমাহম বেখার এই জিনে মিনার করেন আছে না নেই যারা কুফুরের অবস্থায় শিরকের অবস্থায় মারা যাবে তারা জাহান নামের আগুন থেকে কখনো বের হবে তারপরে তিন নম্বর